どういうことですか手術が失敗したってことですかいやうまくいったよやれることはやったもう一回やってもあれよりうまくはできないだろうそれじゃあ成功したんですか多分な2日ほど様子を見て問題がなければ成功だじゃあどういうことなんですかなんで最悪なんですかすぐに分かるさ分かりたくなくても<笑>あきこさんびっくりしたあの理科はああまあ割と順調だよそうですかさあ行くよさすがに私でも ICU に入れるのは無理だからはいなあゆういち何ですかあのさ何でもないところであんたちゃんと勉強してんのあ全然ちゃんとやんないと留年しちまうぞリカも頑張ってんだからあんたも頑張りなよ今の言い方看護師らしかったろ、うん、あこれだから最近のガキは素直に頑張りますって言えないのかね何すんですか<笑>ささっさと病室に戻んなはいはいゆういちあんた知ってんのえ何をですかとっとと戻んなクソガキ卒業したらどうするんだ大学行くのかうん東京か名古屋ってとこかはい一応伊勢を出るのかうんそうかまあ頑張れあ,あのうん理科は元気になるんですよねどういう意味だその遠くに行ったりとか普通に生活ができるようになるんですよねお前には関係ないお前と理科が仲がいいのは知っているだがな勘違いするなよお前は理科の家族でも何でもないただの知り合いだ主治医の俺には守秘義務がある他人に患者の病状を教えることはできないあのまだ何かあるのかあの最悪って何なんですか何なんですかお前がここにいたことだよ<笑>じゃあなクソガキどうなさるんですか先生何を雄一に理科のことを教えてあげないんですか守秘義務違反だあのバカバカなりに察してるみたいなんですよね顔を合わせるともう泣きそうなんです強がる育児もなくなっててそっか<笑>なんとかなりませんかね無理だ宿直中に酒飲んでたことバラしますよバラせよ患者をボコボコにしたこともバラしますよ好きにしろバレたらクビですよそりゃ楽しい人生だろうな<笑>てめえ調子こいてんじゃねえよ二人のこと考えてやれよ江崎はな知らない方がいいんだよそれになもうそういう状況でもなくなっちまったんだ<笑>理科の母親から申し入れがあった<笑>そこに座れ理科は今日 ICU を出て病室に戻る。病状が少し安定したんで、今度は病室で様子見というわけだ。<笑>それって言った
江崎これは警告だお前はこれから東病棟に行くなお前はいつ発作が起きるかわからない患者を二度も無断で連れ出した要注意人物だはっきり言って迷惑なんだよ向こうのな理科のお母さんも困ってるお母さんもう一度確認しておくお前は理科の家族でも何でもない赤の他人だ今後東病棟には近づくなもしこの警告を無視したらすぐ強制退院させる以上だ戻れ戻ろう雄一はい立ちなはい行くよはいほら手が止まってるえああ早く書かないと終わらないよああ別にいいけどねゆうちゃんが留年するだけだからどうなのあの子手術に成功したんでしょ多分何それしょうがねえだろ知らないんだからあきれたお見舞いも行ってないの今一番大事な時期でしょゆうちゃん何のために学校まで行って大騒ぎしたのようるさい何してるんですかお前を待ってたんだよな何起きてたのまあな寝ないのうざいやめなよああやめなどうしたのさ嘘をなついちまったよ嘘江崎にさ自分でも信じてないことを言っちまったんだよ俺の両手なあ谷崎昔話してやろうか昔話俺の友達のなくだらなくてつまんない昔話さいいよ聞いてやるよそいつは俺と同期でな一流の医大に行って一流の医者になって一流の人生を歩むつもりだったそいつにはすごく可愛い彼女がいたアイドルみたいってわけじゃないがな素直で正直な子だった医大生の時に二人は結婚し貧乏ながらも幸せな生活を送っていた二人はその幸せがずっと続くと信じてたんだあの時までは拡張型突発性心筋症そいつの彼女も心臓に爆弾を抱えてた<笑>心不全の発作を起こしたが手術で一命を取り留めた5年生存率は 50% 二人に一人は死ぬ小康状態は保っても完治はない持ちこたえることはできても長生きはできないそれってああ今の理科と同じだああ才能があったのか運が良かったのかそいつはトントン拍子に出世を約束されていったでもエリートになるには彼女はあまりにも重荷だ<笑>自分の残り全ての人生と彼女との時間を天秤にかけなきゃいけない彼女を選んでもそんなに長くは生きられない最悪だよお前にとっちゃ最悪の結末だ誰かいるのクソなんでだよなんでなんだよ
お前がここにいたことだよそれってリカと会わなきゃよかったっていうのかよ命をかけて君のものになる司応援を頼む壊さないでよお父さんに黙って持ってきたんだからサンキューどうするのゆうちゃんあの給水塔にぶら下がって外から理科の部屋に行くはあ入り口から行けばいいじゃないお母さんに追い返される強制退院で二度と会えなくなる向こうの屋上からは降りられないの東病棟の屋上はいつも鍵がかかってる危ないよやる絶対にやる理科は俺たちはもう時間がないんだでも水谷止めるな江崎の好きにさせようぜ僕も山西くんの言う通りだと思う。あ。お前なんでいつもゼブラマスクなんだあ、その、親戚がここで看護師やっててバレるとまずいから。今行くからなあああああああああああああああああああああああああああああああああああ山西くん僕のポケットに携帯が入ってるからそれで電話かけてもらえるかな今それどころじゃねえだろ<笑>やっぱ無理かよかっこ悪いよな坊ちゃん坊ちゃんと多田さんどうしなさった坊ちゃん不景気な顔しなはって多田さん俺、好きな子ができたら、ガーンと生きんせいゆういち、お前もそのうち好きな女ができるんだろうな。親父いいか、その子を大事にしろよ。おう、江崎。何してるんですかお前を待ってたんだよ。お前さ、運命とか未来とか押し付けられるもんだと思ってねか、うん、お前次第なんだよ運命も未来もこっぱずかしいと思ってるんだろうがな逃げることなんてできねえんだよ俺たちはこっぱずかしい場所でこっぱずかしく生きるしかねえんだ運命や未来が思う通りに生きそうになければそれを否定しろねじ曲げろできるかもしれねえしできねえかもしれねえだけど 1% の可能性にでもかけてみろわかるだろうん理科のためだと思えば何でもできるだろうああ本当に欲しいものは掴み取れお前の両手はそのためにあるんだぜもう一回行く材料を引き上げてくれ無理だよもう諦めようダメだ俺一人のことじゃないんだリカが待ってるんだ何があっても行くんだよし力を貸そうじゃないかゼブラマスク見せあ
お兄ちゃんですえあげてください一体どういうつもりなのお願いですあげてくださいあなたねいい加減にしなさいこんな夜中に窓から忍び込むなんて非常識にも程がリカと話させてください非常識なことは分かってますでも話がしたいんです断りますお願いしますいいよ<笑>ゆういち入っていいよ<笑>ゆういちのバカベランダから来るなんて思わなかった俺が来るって思ってたのかゆういちのことだからドアのところではめいてママに追い返されると思ってた<笑>なあリカ何そばにいていいか<笑>ずっとずっとさそばにいていいかそんなに長くはないようんでも短くもないよ分かってる私のために何もかも諦めなくちゃいけなくなるよそれも分かってる<笑>本当にいいの俺が決めたことだから理科にも反対はさせないのバカずっと一緒にいようぜリカうんずっと一緒にいようその子何年持ったの発作を起こしてから3年小口状態を保った2度目の発作を起こした時は心臓が弱りきってて手術は無理だったそれでも一年持ちこたえてくれたよそう出世の道を捨てその子と一緒に生きる道を選んだが結局何もかも消えちまった江崎もそっくり同じ目に遭うことになる理科の病気に感知はないどんな犠牲を払ってもいつか全てを失っちまうんだよ<笑>それがなんだよん友一にとっちゃそうだろうけど理科にとっては違うんだよどういう意味だ理科さ友一と一緒だと笑うんだよね前はこれっぽっちも笑顔なんて見せたことなかったのに今じゃしょっちゅう笑ってるいつか死んじゃうのかもしれないだけどろくに笑わないまま死ぬのと今みたいに笑いながら死ぬのとどっちが幸せだと思う女ってのはたとえ短くてもいや短いからこそ思いっきり幸せで思いっきり笑える瞬間があればそれだけでなんか納得できるんだよリカは今幸せだよ残される方はどうなるんだよ耐えるんだねあっさり言いようてじゃあ一番大切だったのは何自分の幸せそれとも大切な人の幸せ<笑>外でタバコ吸ってくる<笑>本当男ってバカだよ自分で気づかないうちに全てを手に入れてるのにさその時空には半分の月が輝いていた満月のように明るくはないし世界は闇に溶けているけどでも確実に今を照らして
輝いていた。こっち来いよお前が来いリカ俺さ絶対お前のことを二度目だねその言葉前にここに来た時も言ったそっか<笑><笑><笑><笑><笑>ゆういちそう僕たちはこうやって生きていくんだ